Agora vamos conversar com Vilma Vanderlei, pré-candidata a deputada estadual pelo PSL. Bem-vinda ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde ao seu telespectador do programa Boa Tarde, Cidadão. Líder de audiência nesse horário, eu sou suspeito em dizer porque eu sou telespectador assíduo do seu programa. <risos> Muito obrigado, que bom. É, e eu, eu peço que, inicialmente, é, as pessoas possam conhecer um pouco mais a respeito é, de Vilma Vanderlei. As pessoas têm percebido que aqui a Colá eu tenho convidado algumas pessoas é, que têm a disposição, né, todos são pré candidatos, que tem a disposição de poder disputar algum mandato eletivo, mas eu tenho trazido aqui preferencialmente pessoas que nunca disputaram o mandato eletivo né, diante dessa perspectiva de renovação. Então, pessoas de partidos diversos, é, de ideologias diversas e que nunca disputaram um cargo eletivo. Então, conhecendo um pouco mais sobre Vilma Vanderlei. Sim, você me conhece muito bem, não é? aliás, você começou em TV conosco, na nossa querida TV União, há o que, 15 anos atrás? Há 15 anos, né? Né? quando era, te, era TV, TV Natal, Natal, depois TV Potiguar e Sim, posteriormente União. e depois TV União. E esse trabalho que a gente desenvolve, né, Robson, você me conhece muito bem, a gente trabalha até hoje, você ainda continua no, na nossa TV União, na nossa Corremã também aqui na, na Band, e esse trabalho que a gente faz continuado, nesse trabalho de compromisso, diário, né, e acompanhando né, as dificuldades, principalmente porque alguns de, 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 dos telespectadores de vocês que estão nos assistindo sabe que eu apresento na TV União um programa voltado para o jornalismo policial, que não é fácil. Eu já faço esse trabalho há 17 anos e a gente sente, Robson, que a cada dia a situação só se agrava, só, só se complica, sem que a gente possa, como apresentador, assim como você, poder fazer mais além daquilo que a gente faz, que é reivindicar, que é mostrar os fatos, que é lamentar. Então, diante disso, dessa história que eu acompanho, não só pelo programa, mas também é do seu conhecimento e de muitos comerciantes, principalmente nossos queridos amigos aí do Alecrim, eu faço o comercial da emissora. Eu faço por prazer, por carinho, eu gosto de me envolver com gente. Isso aí é característico meu. Graças a Deus eu sou assim e sou muito feliz por isso. Algumas pessoas já até dizem, não, mas por que você já deveria ter passado a bola para outro? Mas eu vou me privar de fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, que é atender o meu cliente, que é conhecer pessoas, conhecer histórias, né? inclusive história de sucesso. E, infelizmente, Robson, o que eu tenho Bom, visto, se você quiser fazer alguma sim. pergunta... Eu... Não, é participação do telespectador, mas, mas rapidamente, sim. a pergunta do, 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 que é sobre suas origens, né? a pergunta do, do Dionísio, que está em Ponta Negra, ele gostaria de saber se você é de Açul. Muita gente me pergunta se eu sou do Açú, não é? Seria um prazer ter nascido no Açú, porque é uma cidade que eu amo, é uma cidade que eu tenho uma empresa lá há 25 anos, né? É uma cidade que uma me abraçou. TV a cabo também, né? TV a cabo, aliás, a terceira do país. E esse pessoal de Açú, né? As pessoas, os cidadãos de Açú, nos abraçou há 25 anos. Conhecendo pouco, Vilma Vanderlei e Manuel Ramalho, sem saber o que era TV por assinatura naquela época, que até em Natal ainda não existia TV a cabo. Vocês, inclusive, montaram a primeira TV a cabo do Rio Grande do Norte. A que segunda. Foi a segunda. A segunda. A primeira foi a CIDES, TV a cabo, lá foi na a CIDES, cidade. Em Forras Novos. Forras Novos. Forras Novos né? Mandar um abraço para os amigos aí da CIDES. E o Ciderlei se foi, partiu, mas teve uma, uma participação fundamental nessa indústria né, da TV por assinatura a cabo. Ele acreditou, ele Sobretudo foi atrás. no interior do estado não chegava, Principalmente, né? Exatamente, quando ele chegou, foi chamado de louco e tal. E aí eu morei na cidade do Açú, pela implantação, passei seis anos na cidade do Açú, fiz muitos amigos que perduram até hoje, eu tenho o título de cidadã açuense, né? Sou açuense uhum. de coração e pelo título que eu tenho, que foi motivo assim, de muita alegria para mim, pelo reconhecimento. E estando em Natal, né? depois, é, sim, construímos os primeiros passos da TV a cabo aqui em Natal, né? Depois da Cidade do Açú, nós fomos procurados e fomos representantes a dele. A Cabo Telecom, A Cabo né? Telecom aqui em é. Natal. Então, os primeiros passos foram dados pela nossa empresa, fomos procurados, fizemos toda a parte de assessoria né, para implantação e construção. Em algum outro momento, o Vilma hum. Vanderlei já havia pensado em participar de algum modo da política? Robson, é, para lhe ser sincera, no passado, um pouco distante, não. Eu via que político era político, jornalista era jornalista, administrador e tal, mas com o desenrolar do tempo, com a experiência vivida, hoje eu estou num momento muito salutar, muito feliz da minha vida, porque consegui educar juntamente com meu marido, com o Manuel, com meu esposo, dois filhos maravilhosos, que militam, assim, constantemente né, na empresa. Wagner e Vilmara. Wagner e Vilmara. Wagner 
Wagner formou-se em engenharia da telecomunicação e engenharia elétrica, Vilmar, administração, e eles dois estão tocando muito bem a TV hoje, se eu quiser me permitir ser só apresentadora e o comercial, que eu não vou abrir mão, porque esse contato eu amo, eles tocam tranquilamente e a TV, graças a Deus, está muito bem, fazendo seu papel, seu dever de casa, que é construir valores não é, na sociedade e principalmente os valores da família, que é fundamental, que é o nosso alicerce principal, que infelizmente nos dias de hoje a gente vê tão abalado. Qual é a sua visão em relação ao plano nacional, em relação à política? Esse quadro que a gente tem observado hoje rumo às eleições é, de outubro, se elas acontecerem, né? Que jeito que a coisa vai? É, a situação realmente é muito complexa, foi muito boa a sua pergunta, porque é o seguinte, um dos motivos também que me fez lançar pré-candidato pelo PSL, inclusive, é que muitas das pessoas que eu conheço, e as pesquisas mostram, que por desacreditar na política tradicional, pelo momento vivido pelo país, as pessoas não querem mais ir votar. E isso é muito preocupante, porque, olha, se você não for votar, se você está triste com tudo isso que está acontecendo, e você não vai às urnas, a situação vai continuar a mesma. Se você está tá infeliz com o que está acontecendo, você não aprova essa receita que está aí, a prática, o que nós estamos vivendo sem poder fazer muito, ou melhor dizendo, nada. Então você volta em outras pessoas, você volta em pessoas que você conhece, que tem uma vida ilibada, né? que é ficha limpa, porque a corrupção, Robson, no nosso país tem acabado com a vida de muita gente. Temos uma pergunta do Tiago, que está nos acompanhando em, em Macaíba. Ele gostaria de saber é, se o PSL é de fato o partido de Bolsonaro e por que a escolha deste partido. É, o partido, o PSL é de Bolsonaro e eu fiz a minha opção é, por estar neste partido, por compactuar com as ideias do partido. No partido são pessoas, na sua grande maioria, pessoas que nunca disputaram, ou seja, eu vou participar com direitos iguais. Né, na nova política e Bolsonaro por ele por entender do propósito dele que é defender a família eu penso que a família é o pilar principal de tudo e também essa questão do desarmamento que ele em uma de suas propostas é armar a população e você disse, será que Bandido armado e população armada não, sei, não geraria mais violência? No meu conceito, não, porque eu pude viver isso, né? eu falo muito no nosso programa sobre a violência e peço para que as pessoas fiquem tranquilas quando o bandido chega e tudo, porque a reação é muito importante naquela hora crucial que você não sabe o que vai acontecer. Eu particularmente discordo disso, eu acredito que seria Mas... ampliar a tragédia social você armar ainda mais a população, eu, eu porque penso... até policiais e pessoas absolutamente preparadas é, é, ficam ao mercê de acabar em sofrendo certas coisas, mesmo estando com a arma na mão. Mas, enfim, não, é. a opinião é... A minha opinião é o seguinte, Perfeito. claro que a gente não vai dar arma por dar arma, né? As pessoas precisam ser treinadas, precisam ter alguns critérios a ser adotados, mas eu acho que hoje essa violência, os, os elementos nocivos da sociedade, para não chamar de bandidos, eles chegam já na vantagem sabendo que todos aqueles que estão naquele local estão desarmados e ficam livres para fazer o que fizeram. Colocaram uma arma na minha cabeça, aliás, duas, eu estava dentro de um carro, parei, em dois minutos chegaram três elementos, o outro chamava a todo momento o Manuel de policial, que olha, Robson, é uma coisa assim que não dá para descrever só quando você passa. E por falar nisso, em policial, você imagina o quanto a nossa polícia tem sofrido, tem passado momentos assim, sinceramente, são bravos heróis. Temos mais perguntas do telespectador, a pergunta do Oliver, do Parque dos Coqueiros, ele quer saber é, se você teria alguma proposta, se for candidata e se for uhum. eleita a deputada estadual, que proposta apresentaria na área de saúde ou de educação? Robson, é o seguinte, como eu vou disputar, né, eu sou pré-candidato a deputada estadual, eu estou para legislar. Dentro do, do, do nosso compromisso né, com a população, é de procurar fazer o melhor. Se eu tiver um voto lá em Pilão, eu vou estar preocupada em saber os anseios daquela população, quais são as necessidades é, para que a gente possa lutar. Né? Eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um membro que vai estar ali, não assim de... Com, é, pactuando com, com, com outras pessoas já, é, antes de ir para legislar, e sim um compromisso com a sociedade como um todo, porque eu estou saindo dessa sociedade que precisa de ter um representante que possa lutar por, por ela, 
que possa falar por ela. E eu vou ter esse maior carinho, esse maior é, afinco e compromisso, quem me conhece sabe que eu sou mulher de extremo compromisso e palavra, de ouvir as pessoas. Mas na área de saúde eu acho muito importante a descentralização do atendimento. Muito bem. Bom, quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde, Cidadão. Uhum. Seja sempre bem-vinda, Vilma Vanderlei, e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Oh, coisa boa. Aliás, eu conheço esses produtos e recomendo, viu? Que delícia. <risos>